Okay, so para mas maintindihan natin yung ating napag-aralan sa pattern loading distribution, so gamitin natin siya sa isang sample problem. No? So dito daw, uh, the for, uh, may figure tayo and yung floor framing plan natin carries a dead load of D, so including na yung slab weight and beam, tapos may service load daw tayo of LL na 5 kilo Ah, na 5 kN uh, per square meter. Okay? And the loads daw are computed using provisions from 2015 NSCP. No? So, yan. Uh, kung uh, medyo malit yung space natin, so try natin iangat itong ating floor framing plan. Okay? So, kung previously, kung maaalala nyo, so, nag-solve pa tayo yung beam weight natin. Di ba, ginamit natin yung unit weight of concrete. Tapos, sinolve natin yung weight ng beam at saka yung weight ng slab. So, dito, in this case, so, kasama na raw yung ating slab and beam weight. So, therefore, ah, hindi na natin kailangan gamitin si unit weight of concrete kasi included na siya doon sa ating dead load. Okay. So, ano na po yung gagamitin natin? No? So, gamit daw from 2015 NSCP provision. So, isolve natin. No? Ano ba dapat yung mag-govern kapag ka Uh, provisions from 2015 yung gagamitin natin. So, di ba alam naman na natin na uh, case number 2 yung nag-govern if we have okay, dead load and live load. no So, paano ba yung gagamitin? So, yung factored load down natin dun sa ating NSCP provision na letter B. So, yung factored load natin is 1.2 of dead load plus 1.6 of live load. So, ano ba yung dead load natin? So, 1.2 times dead load po natin which is 7 kPa plus 1.6 po nung live load natin, which is 5 kPa. So, ang answer natin, yung factored, uh, yung factored pressure load po natin. Okay, 1.2 times 5 plus 1.6 times 5. Okay, 1.6 times 7 pala, sorry. Okay, so dapat po meron tayong factored load of 16.4 kPa. Okay, fa or factored pressure natin, di ba, ay 16.4 kPa. Kaya lang, ano ba yung tinatanong? So, ang tinatanong lang dito ay service load. So, ito ba na nasolve natin ay service load? So, hindi po, no? Kasi ang tawag sa kanya ay factored load. So, ano po ba yung service load? So, syempre, yung service load, yung hindi natin minultiply sa load factor. So, paano po yun? So, simply, yung service load lang po natin ay yung pinag-add lang natin na dead load plus live load natin. So, yung service load po natin ay 12 kPa. So, kung ang tinatanong naman po, service load in uniform load, so, syempre, gagawin lang natin uniform load yung ating pressure. So, 12 kilonewton times square meter. So, gagawin lang natin siyang uh, uniform load. So, para magawin natin siyang uniform load, multiply lang natin sa kanyang, okay, span. So, ito yung S, ba diba? So, kung ito po ay S over 2, ito ay S over 2. So, syempre, S over 2 plus S over 2, okay, isang buong S na siya. So, multiply lang natin sa span niya, 3 meters. So, meters times square meter, cancel, cancel. So, kapag po tinanong, total service load, in uniform load, so we have 36 kN okay, per meter. So, ito po, total service load din naman siya. So, service load in pressure. Okay, so ito naman po ay service load in okay, uniform load. Ginawa lang natin siyang uniform load, okay? Kaya may multiply po sa span. So, ang answer po natin for letter A, Okay. So, depende sa tinatanong. No? Kung pressure po ang tinatanong, di 12 kPa. Kung uniform load naman po ang tinatanong, eh, di 36 kN per meter. Okay.